situation today that we are here to address has to do with a, one of the most fundamental rights, the rights of women to dignity and to equality. And as I do not need to tell you, for more than 30 years, those rights have been violated by the regime in Iran. But equality for the women of Iran and for the people of Iran will not come incrementally. It will not be won simply by pressure from the West. It will not be won simply because of negotiations with a regime. It will only be won by regime change in Tehran. The regime in Iran is not only a threat to the women of Iran, it is not only a threat to the people of Iran, it is a threat to world peace and all freedom-loving people in the world. We must, we must all devote ourselves to that regime change. But there is something else that we must devote ourselves to, and that is our brothers and sisters who are suffering in Iraq, in Camp Liberty, and the remaining few in Camp Ashraf. They have been a source of inspiration to freedom-loving Iranians throughout the world. They are an inspiration to eliminate the regime that not only threatens them, but threatens all of us. And because they are such a threat, the Iranian government, the regime in Tehran, has in fact ordered its proxies in Iraq to attack Camp Liberty. This is a tragedy. This is a tragedy of huge proportions. And the only way that it can be solved is for the United Nations and for the United States to step in to remove Martin Kobler, who has been an impediment to the correct refugee treatment of those who have suffered in Camp Liberty, to remove him and to remove from Camp Liberty and return to Ashraf the people who have suffered so long and who have paid with their blood for their own freedom. We cannot let stand that more than 3,000 people are being kept as if they are members of a, a concentration camp in Iraq to be attacked, to be injured, and to be murdered. روز جهانی زن رو به همه شما و خواهرانم در ایران و همچنین زندانهای ایران و به خواهرانم در سراسر جهان و همچنین به هزار زن قهرمان در لیبرتی و اشرف تبریک میگم. میدانید که جنبش ما درگیر یک پیکار مهیب با فاشیزم دینی حاکم بوده هست جنبشی با 120 هزار شهید به رقم این شرایط خطیر دستاورد فوقلاده ما این بود که در کوران همین نبرد یک روابط نوین بر اساس ارزش های نوین در مناسبات میان اعضای این جنبش بنا کردیم مهمترین دستاورد این انقلاب مسئولیت پذیری و هژمونی زنان در ابعاد گسترده است و نه تکنمود و یا تکنمود هایی دوستان عزیز حضار محترم آخوندهای حاکم زیر فشار بحران های سختی در درون و بیرون رژیمشون قرار گرفتن هم از نظر سیاسی، هم اقتصادی و هم منطقی اونها در مرحله سرنگونی هستند. به این دلیل 
بیشترین حمله ها و توته های خودشون رو متوجه جنبشی کردن که قادر آمادگی اجتماعی رو به سوی سرنگونی رژیم ملده ها هدایت کنه و حالا بیش از سه هزار تن از مجاهدان آزادی بعد از یک جابجایی اجباری در زندان لیبرتی در خطر یک فاجعه انسانی دوباره قرار گرفتند متاسفانه نماینده ویژه دبیرکل شریک جرم کشتار بیسته که بهمنه و خامی دولت عراق و دبیرکل باید هرچه سریتر یک نماینده بیطرف برگزیند تا بتواند به مسائل مجاهدین در لیبرتی و اشرف رسیده کند اکنون مسئله امنیت مجاهدان در لیبرتی بی جواب مانده و یک اقدام عاجل طلب می کند فنابراین از همه شما از همه خواهرانم در سراسر جهان از مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر در اینجا و در سراسر دنیا می خواهم که از ملل متحد و دولت آمریکا و اعضای شورای امنیت بخواهید به وظایف خود عمل کنند و به سرعت یک کمیسیون تحقیق تشکیل دهند تا دستهای آقشته به خون در حمله 21 بهمن علیه لیبرتی افشا شود همچنین بخواهند که برای تأمین امنیت مجاهدان آنها را هرچه سریتر به اشرف بازگردانند که در آنجا امنیت نصفی وجود دارد یا همه را به آمریکا منتقل کنند تا از آنجا امکان انتقالشان به سایر کشورها فراهم شود دفاع از هزار زن پیشتاز در لیبرتی و اشرف امروز یک وظیفه مبرم جنبش های برابری هم هست زنانی که صدها تن از اونها سالها در زندان های رژیم آخوندی بودند زنانی که سرمایه های گرانقدری در جنبش برابری هستند بله به همه اونها از اینجا درود میفرستم و درود میفرستیم و یاد شهدای دو حمله اخیر و گرامی می داریم از پوران و سباب و مهدیه تا شهناز آسیه فاطمه و فائزه و نسترن و مرزیه درود بر همه آنها به این مناسبت همچنین باید به مبارزات خواهران و دختران دلیرم در سراسر سر ایران درود بفرستم در زندان های خامنه ای از جمله در اوین و گوهردشت که شمار زیادی از اونها در بسارت به سر میبرند سلام بر همه آن قهرمانان مبارزان و مجاهدان و مقاومت خستگی ناپذیرشان 